ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തണ്ടല്ലോ കഴിഞ്ഞ വർഷം മലയാളം പഠിപ്പിച്ചതായതുകൊണ്ട് ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ പേര് ചിലപ്പോൾ മറന്നു പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് മറന്നോ എൻ്റെ പേര് ആ ജിഷ ഇനി നമുക്ക് തുടങ്ങല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് മാസത്തോളമായി എന്തായിരുന്നു അവധിയിലായിരുന്നു എല്ലാവരും കളിയുമായി നടക്കുമായിരിക്കും അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അക്ഷരങ്ങളായിട്ടും ചിഹ്നങ്ങളായിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ബന്ധം വിട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ അക്ഷരങ്ങളെയും ചിഹ്നങ്ങളെയും ഒക്കെ ഒന്ന് ഓർമ്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഏ ഒന്ന് ഓർമ്മകൾ പൊടി തട്ടിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ നോട്ട് ബുക്കിൽ സെക്കൻഡ് പേജിൽ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് പേരൊക്കെ എഴുതണം സെക്കൻഡ് പേജിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അക്ഷരമാല വൃത്തിയായി എഴുതി വയ്ക്കണം അതായത് സ്വരാക്ഷരങ്ങളും വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളും എഴുതുക അതിൻ്റെ അടിയിൽ എന്ത് എഴുതണം ചില്ലക്ഷരങ്ങളും എഴുതി വയ്ക്കുക പിന്നെയോ ആ ടീച്ചർ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ അടച്ച് വയ്ക്കുകയല്ല എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പഴയ നോട്ട് ബുക്കോ ന്യൂസ് പ്രിൻ്റോ എടുത്തിട്ട് അതിൽ എഴുതി പഠിക്കണം എന്നാലേ നിങ്ങൾക്കത് ഓർമ്മയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുള്ളൂ ഏ ഇവരൊക്കെ നമ്മുടെ കൂട്ടിനുണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ നമുക്ക് നന്നായി മലയാളം വായിക്കാനും എഴുതാനും പഠിക്കാനും ഒക്കെ കഴിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരുമായി കൂട്ടുവേണം ആ ഈ അക്ഷരങ്ങളുമായും ചിഹ്നങ്ങളുമായൊക്കെ കൂട്ടുവേണം അവരുടെ ഹെൽപ്പ് എപ്പോഴും വേണം അപ്പം നമ്മൾ അവരെ സോപ്പിട്ട് കയ്യിലെടുത്ത് വെക്കണം അതിനെന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പഴയ നോട്ട് ബുക്ക് ന്യൂസ് പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് നാലോ അഞ്ചോ വട്ടം എഴുതി പഠിക്കണം പഠിച്ചേ തീരും എന്നാലേ നമുക്കത് ഓർമ്മയിലേക്ക് വരുള്ളൂ ഓക്കെ ഈ ഇത് എന്നല്ല ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആയാലും അതിൽ ഏത് തന്നെ ആയാലും ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കാൻ ടീച്ചേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളതൊരു പത്ത് വട്ടം ആവർത്തിച്ച് വായിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ അത് ബൈ ഹാർട്ട് ആവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അറിയോ നമ്മൾ പഴയ നോട്ട് ബുക്കോ ന്യൂസ് പ്രിൻ്റോ എടുത്ത് അതിൽ നാലോ അഞ്ചോ വട്ടം എഴുതി പഠിക്കണം എങ്ങനെ എഴുതണം ആ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എഴുതിയെന്ന് പറഞ്ഞ എഴുതി എഴുതുകയല്ല വേണ്ടത് എങ്ങനെ എഴുതണം എന്താണോ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അത് നമ്മൾ ആ എഴുതുന്ന കൂടെ പറയുകയും വേണം എന്നാലേ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് നമുക്കത് ബൈ ഹാർട്ട് ആവുകയുള്ളൂ ഇവിടെ ഞാൻ സ്വരാക്ഷരങ്ങളും വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളൊക്കെ എഴുതാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ആ ഓരോ അക്ഷരം എഴുതുമ്പോഴും ആ ഓരോ അക്ഷരം നിങ്ങൾ പറയുകയും വേണം ഏ എന്ത് തന്നെ ആയാലും അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കൊരു നാലോ അഞ്ചോ വട്ടം എഴുതിയാൽ മതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബൈ ഹാർട്ട് ആവുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഒരിക്കലും തന്നെ ഒരിക്കലും പിന്നെ അത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോവുകയും ഇല്ല ഓക്കെ അല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയായ മലയാളത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ആദ്യ പാഠം ഏ മലയാള ഭാഷയെക്കുറിച്ച് തന്നെ പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം നമ്മുടെ മലയാള ഭാഷ തേനൂറുന്നതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് തേനൂറും മലയാളം എന്നാണ് പറയുന്നത് തേൻ തേൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലേ തേൻ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല കാരണം എന്താ തേൻ നല്ല മധുരമുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അത്ര തന്നെ മധുരമുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മലയാള ഭാഷയും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് അത്രയും സൗന്ദര്യവും മധുരവും ഉണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയായ നമ്മുടെ മലയാളത്തിന് മലയാള ഭാഷയെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് കവികൾ കവിതകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വള്ളത്തോൾ പിന്നെയോ കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് അങ്ങനെ നിരവധി കവികൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വള്ളത്തോളിൻ്റെ വരികൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മലയാള ഭാഷയെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള ഭാഷകൾ കേവലം ധാത്രിമാർ മർത്യന്നു തൻ ഭാഷ പെറ്റമ്മ താൻ ഒരുപാട് കവിതകൾ അദ്ദേഹം മലയാള ഭാഷയെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മറ്റുള്ള ഭാഷകൾ കേവലം ധാത്രിമാർ അതായത് മറ്റുള്ള ഭാഷകൾ അതായത് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഭാഷ ഏതാണ് മലയാളം ഏ മലയാളം അല്ലാതെ മറ്റെല്ലാ ഭാഷകളും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാൽ അതെല്ലാം നമുക്ക് എന്താണ് കേവലം ധാത്രിമാരാണ് കേവലം രണ്ടാനമ്മമാർ മാത്രമാണ് കേവലം തോഴികൾ മാത്രമാണ് ഏ നമ്മുടെ പെറ്റമ്മ ആരാണ് നമ്മുടെ പെറ്റമ്മ നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയായ മലയാളമാണെന്നാണ് കവി പറയുന്നത് അതുപോലെ കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് കുറിച്ചറിയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഏ കുട്ടികൾക്
കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം പ്രധാനമായും കവിതകൾ രചിച്ചിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം ബാലസാഹിത്യ രംഗത്താണ് പ്രധാനമായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന വരികൾ കുറേ വരികൾ നമ്മൾ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലും നാലാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ വായിച്ചാലും വളരും വായിച്ചില്ലെങ്കിലും വളരും വായിച്ചു വളർന്നാൽ വിളയും വായിക്കാതെ വളർന്നാൽ വളയും ഏ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വായനയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വരികളാണ് അതുപോലെ ഒരുപാട് വരികൾ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നും രണ്ടുമുള്ളപ്പോൾ മൂന്നെന്തിനു മനുഷ്യരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു വരികളാണ് മറ്റു രണ്ട് ഈരടിയാണ് ഒന്നും രണ്ടുമുള്ളപ്പോൾ മൂന്നെന്തിന് മനുഷ്യരെ അദ്ദേഹം മലയാള ഭാഷയെക്കുറിച്ചും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബുക്ക് എടുക്കുക അതിൽ അദ്ദേഹം ഫ്രണ്ട് പേജിൽ തന്നെ കുഞ്ഞുണി മാഷ് മലയാള ഭാഷയെക്കുറിച്ച് എഴുതിയ വരികളാണ് നോക്കാം തേനൂറും മലയാളം അമ്പത്താറ് അക്ഷരമല്ല അമ്പത്തൊന്ന് അക്ഷരവും മല്ലൻ്റെ മലയാളം മലയാളമെന്ന നാലക്ഷരമല്ല അമ്മ എന്നൊരൊറ്റ അക്ഷരമാണ് മണ്ണ് എന്ന ഒരൊറ്റ അക്ഷരമാണ് എൻ്റെ മലയാളം എന്നാണ് കുഞ്ഞുണി മാഷ് മലയാളത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നോക്കിയേ ബുക്കിൽ അമ്പത്താറ് അക്ഷരമല്ല ഏ മലയാളം എന്ന് വെറും അമ്പത്താറ് അക്ഷരമല്ല അമ്പത്തൊന്ന് അക്ഷരവുമല്ല പിന്നെയോ മലയാളം എന്ന നാലക്ഷരവുമല്ല പിന്നെയോ അമ്മ എന്ന ഒരൊറ്റക്ഷരമാണ് മണ്ണ് എന്ന ഒരൊറ്റക്ഷരമാണ് എന്താണ് മലയാളം എന്നത് അമ്പത്താറ് അക്ഷരമല്ല അമ്പത്തൊന്ന് അക്ഷരവുമല്ല മലയാളം എന്ന നാലക്ഷരവുമല്ല മണ്ണ് എന്ന ഒരൊറ്റക്ഷരമാണ് അമ്മ എന്ന ഒരൊറ്റക്ഷരമാണ് ഇവിടെ അമ്മയായും അമ്മയോടും മണ്ണിനോടും നമുക്കുള്ള ബന്ധം അറിയോ അമ്മ നമ്മുടെ നമ്മളെ പ്രസവിച്ചു മൂലയൂട്ടി താലോലിച്ചു സ്നേഹിച്ചു വളർത്തി വലിയ ആളാക്കുന്നു ആര് അമ്മ അമ്മയില്ലെങ്കിൽ നമ്മളുണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെയോ മണ്ണ് മണ്ണാണെങ്കിലോ നമ്മൾ വീ ജീവിക്കുന്നതും നമ്മൾക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം ആയാലും എന്തായാലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നതും മണ്ണിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ വീട് വെക്കുന്നതും മണ്ണിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചു പോകുന്നതും മണ്ണിൽ നിന്നാണ് അവസാനം നമ്മൾ മടങ്ങി പോകുന്നതും മണ്ണിലേക്ക് തന്നെ അല്ലേ അതായത് മണ്ണില്ലാതെയും മനുഷ്യനില്ല അപ്പോൾ അമ്മയില്ലാതെയും മണ്ണില്ലാതെയും നമുക്കൊരിക്കലും ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല അത്രയും ബന്ധം നമുക്ക് നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയായ മലയാളത്തോടും ഉണ്ട് എന്നാണ് കവി പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് അമ്മയോടോ മണ്ണിനോടോ ഉള്ള ബന്ധം എത്രയാണോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് മലയാളം എന്ന നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയോടും ഉള്ളത് എന്നാണ് ശ്രീ കുഞ്ഞുണി മാഷിയുടെ ഈ വരികളിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക അമ്പത്താറ് അക്ഷരമല്ല അമ്പത്തൊന്ന് അക്ഷരവുമല്ല എൻ്റെ മലയാളം മലയാളം എന്ന നാലക്ഷരമല്ല അമ്മ എന്ന ഒരൊറ്റ അക്ഷരമാണ് മണ്ണ് എന്ന ഒരൊറ്റ അക്ഷരമാണ് എൻ്റെ മലയാളം അമ്പത്താറ് അക്ഷരമല്ല അമ്പത്തൊന്ന് അക്ഷരവുമല്ല പിന്നെയോ മലയാളം എന്ന നാലക്ഷരമല്ല പിന്നെ മണ്ണ് എന്നൊരൊറ്റ അക്ഷരമാണ് അമ്മ എന്ന ഒരൊറ്റ അക്ഷരമാണ് എൻ്റെ മലയാളം എൻ്റെ മാതൃഭാഷയായ മലയാളം എന്നാണ് കവി കുഞ്ഞു നിമാഷിയുടെ പറയുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് അടുത്ത പാഠത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ആദ്യ പാഠം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാള നാടെ ജയിച്ചാലും എന്ന കവിതയാണ് അത് അതിലൂടെയും ആര് അത് എഴുതിയത് മലയാള നാടെ ജയിച്ചാലും എന്ന കവിത എഴുതിയത് ശ്രീ ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ളയാണ് ഇതിലും അദ്ദേഹം ഈ കവിതയിലെ വരികളിലൂടെയും അദ്ദേഹം നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നു ആരെല്ലാം ഈ മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് ഒട്ടനവധി സംഭാവനകൾ നൽകിയ മലയാള ഭാഷയിൽ ഒട്ടനവധി കവിതകൾ രചിച്ച ഒട്ടനവധി കവി ഗോവി കോകിലങ്ങളെക്കുറിച്ച് കവികളെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നു ഈ നമ്മുടെ ആദ്യ പാഠമായ മലയാള നാടെ ജയിച്ചാലും എന്ന കവിത ഇപ്പം ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാള കവിതയെ അടിമുടി മാറ്റി മറിച്ച കവി എന്ന് തന്നെ പറയാം ശ്രീ ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ളയെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഒട്ടനവധി മധുരിതമായ കവിതകൾ മലയാളത്തിന് സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന കൃതിയായ രമണൻ ചങ്ങമ്പുഴ എന്ന് കേട്ടാൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരുപാട് കൃതികൾ പ്രശസ്തമായ ഒട്ടനവധി കൃതികൾ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ചങ്ങമ്പുഴ എന്ന് കേട്ടാൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും രമണൻ ചങ്ങമ്പുഴയുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്തായിരുന്നു ആര് ഇടപ്പള്ളി രാഘവൻ പിള്ള ഇടപ്പള്ളി രാഘവൻ പിള്ള എന്ന ഒരു ഉറ്റ സുഹൃത്തുണ്ടായിരുന്നു ചങ്ങമ്പുഴയ്ക്ക് പ്രണയ നൈരാശി മൂലം ഇടപ്പള്ളി 
ആ രാഘവൻ പിള്ള ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ആ സങ്കടം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ അയാൾക്ക് ചങ്ങമ്പുഴയ്ക്ക് കാരണം എന്താ അവരത്രയും കുറ്റ ചങ്ങാതിമാരായിരുന്നു ആ സങ്കടം സഹിക്ക വയ്യാതെ അദ്ദേഹം എഴുതിയ കവിതയാണ് വിലാപ കാവ്യമാണെന്ത് രമണൻ അക്കാലത്ത് സർവകലാശാല റെക്കോർഡ് ഇട്ടൊരു കൃതിയാണ് രമണൻ എന്ന് തന്നെ പറയാം ആ സമയത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിലാണ് അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ആ സമയത്ത് തന്നെ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം കോപ്പികൾ വിറ്റഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു അക്കാലത്തെ കേരളക്കരെ ആകെ കേരളക്കര മൊത്തം എല്ലാവരുടെയും എന്താണ് നാക്കിൻ തുമ്പിലും ഉണ്ടായിരുന്നത് രമണനിലെ വരികളായിരുന്നു അത്രയധികം ജനങ്ങൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതായി മാറി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രമണൻ എന്ന കൃതി അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഒട്ടനവധി കൃതികൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഏതൊക്കെയാണ് സ്പന്ദിക്കുന്ന അസ്ഥിമാടം പാടുന്ന പിശാജ് പിന്നെ വാഴക്കുല ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കൃതികൾ നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ചങ്ങമ്പുഴ നമുക്ക് ഈ പഠിക്കാനുള്ള ആദ്യ പാഠം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളം നാട് ജയിച്ചാലും എന്ന കവിതയിലൂടെ അദ്ദേഹം നമുക്ക് കവികളെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നു നമ്മുടെ മലയാള നാടിനെയും മലയാളം നാട്ടിലെ നമ്മുടെ പ്രിയ കവികളെയും കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നു അപ്പം നോക്കല്ലേ അപ്പോൾ മാമു വായിക്കുന്ന വരികൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റു വായിക്കണം കേട്ടല്ലോ നല്ല കുട്ടികളല്ലേ ഇപ്പം നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ മലയാള നാടേ നിന്മാറിലാരോ മലർമാല ചാർത്തുന്നു മഞ്ചിമകൾ വിജയിക്കൂ ഞങ്ങൾ പിറന്ന നാടേ വിമലശ്രീ നിത്യം പുലർന്ന വീടേ കരൾ കക്കും നിൻ കളിത്തോപ്പിലെത്ര കവികോകിലങ്ങൾ പറന്നു പാടി അവിരളോന്മാദം തരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അവർ പെയ്ത കാകളിത്തേൻ മഴകൾ പരശതം വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറത്താൽ പരിചയിലും തുഞ്ചൻ പറമ്പിലെങ്ങോ ഒരു തൈ മരത്തിൻ തളിർത്ത കൊമ്പത്തൊരു പച്ചത്തത്തമ്മ കൂടുകൂട്ടി അഖില വേദാന്ത പുരാണ തത്വ അവളാത്ത മോദമെടുത്തു പാടി അഴകുറ്റ ഗാനമേ നിന്റെ മുമ്പിൽ തൊഴുകൈപ്പൂ മൊട്ടുമായി നിൽപ്പു ഞങ്ങൾ ഫലിതത്തിൻ തൈലം പകർന്നു കുഞ്ചൻ നിലവിളക്കൊന്നു കൊളുത്തി വച്ചു അതിനുള്ളിലോ ആയിരം പൊൻതിരികൾ അറിവിൻ വെളിച്ചം ചൊരിഞ്ഞെരിഞ്ഞു മണിമുകിൽ വർണ്ണനെ വാഴ്ത്തി വാഴ്ത്തി മതിമാൻ ചെറുശ്ശേരി പാട്ടുപാടി അഭിനവ മാശാന്റെ തത്വചിന്ത മധുരമാ പാവന പ്രേമഗാനം മറവിക്കും വായിക്കുവാനായിടാതെ മഹിതാപവീശിപ്പരിലസിപ്പു മധുരമായി വള്ളത്തോൾ ഞങ്ങൾ കേൾക്കാൻ മണിവീണ മന്ദമെടുത്തു നീട്ടി വിജയശ്രീലാളിതനായൊരുള്ളൂർ വിപുല പാണ്ഡിത്യം തുറന്നു കാട്ടി പ്രണയിപ്പൂഹ ഞങ്ങൾ ഭക്തിപൂർവം പ്രതിഭാ പ്രഭാവമേ നിന്റെ മുമ്പിൽ അവിത ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ നല്ല വരികളാണല്ലേ അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകളെല്ലാം വളരെയധികം മധുരിതമാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വരികളിലൂടെ അർത്ഥങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ച് വരികളിലൂടെ മെല്ലെ മെല്ലെ നീങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഹൃദ്യസ്ഥമാകും അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക മലയാള നാടേ നിൻ മാറിലാരോ മലർമാല ചാർത്തുന്നു മഞ്ചിമകൾ വിജയിക്കൂ ഞങ്ങൾ പിറന്ന നാടേ വിമലശ്രീ നിത്യം പുലർന്ന വീടേ മലർ മലയാള നാടേ നിൻ മാറിലാരോ മലയാള നാടേ നിൻ്റെ മാറിലാരോ മലർമാല ചാർത്തുന്നു മഞ്ചിമകൾ മനോഹരമായ മലർമാല ചാർത്തി തരുന്നു മനോഹരമായ പൂമാല ചാർത്തി തരുന്നു മലയാള നാടേ വിജയിക്കൂ ഞങ്ങൾ പിറന്ന നാടേ വിമലശ്രീ നിത്യം പുലർന്ന വീടേ ഞങ്ങൾ പിറന്ന നാട് വിജയിക്കൂ നമ്മൾ പിറന്ന നാട് ഏതാണ് ആ നമ്മൾ പിറന്ന നാട് മല നമ്മുടെ മലയാള നാട് കേരളം അപ്പൊ കേരളത്തോട് എന്താണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആ വിജയിക്കൂ ഏ എന്താണ് പറയുന്നത് വിജയിക്കൂ വിമല ശ്രീ നിത്യം പുലർന്ന വീടേ അതായത് പരിശുദ്ധമായ ഐശ്വര്യം നിത്യവും കളിയാടുന്ന വീടേ ഇവിടെ വീടെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തെ നമ്മുടെ മലയാള നാടിനെ വീടേ നീ പുലർന്ന വീടേ നീ വിജയിക്കൂ എന്നാണ് കവി പറയുന്നത് ഒന്നും കൂടാ നാലുവരി നോക്കിക്കോളൂ 
മലയാള നാടേ നിൻ മാറിലാരോ മലർമാല ചാർത്തുന്നു മഞ്ചിമകൾ വിജയിക്കൂ ഞങ്ങൾ പിറന്ന നാടേ വിമലശ്രീ നിത്യം പുലർന്ന വീടേ മലയാള നാടേ നിൻ മാറിലാരോ മലയാള നാടേ നിന്റെ മാറിലാരോ മലർമാല ചാർത്തുന്നു മഞ്ചിമകൾ മനോഹരമായ മലർമാല ചാർത്തി തരുന്നു മലയാള നാടേ നീ വിജയിക്കൂ ഞങ്ങൾ പിറന്ന നാടേ ഞങ്ങൾ പിറന്ന നാടേ മലയാള നാടേ കേരളമേ ഞങ്ങൾ പിറന്ന നാടേ നീ വിജയിക്കൂ വിമലശ്രീ നിത്യം പുലർന്ന വീടേ അതായത് എന്താണ് പരിശുദ്ധമായ ഐശ്വര്യം നിത്യവും പുലർന്ന നിത്യവും കളിയാടുന്ന വീടേ നീ വിജയിക്കൂ മലയാ മലയാള നാടിനോട് കേരളത്തോട് വിജയിക്കൂ എന്നാണ് കവി പറയുന്നത് കരൾ കക്കും നിൻ കളി തോപ്പിലെത്ര കവി കോകിലങ്ങൾ പറന്നു പാടി കരൾ കക്കും നിൻ കളി തോപ്പിലെത്ര കരൾ കക്കുന്ന നമ്മുടെ കരൾ കക്കുന്ന നമ്മൾ കരൾ നമ്മുടെ കരൾ കട്ടെടുക്കുന്ന മീൻസ് അതായത് നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ അത്രയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന നമ്മൾ അത്രയധികം സ്നേഹിച്ചു പോകും അത്രയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും എന്തിനെ പോകുന്ന നിന്റെ കരൾ കക്കും നിൻ കളി തോപ്പിലെത്ര കവി കോകിലങ്ങൾ പറന്നു പാടി നമ്മൾ അത്രയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന കവിതകൾ നമ്മൾക്ക് അത്രയും നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് പ്രിയങ്ങളായ ഒരുപാട് കവിതകൾ ആ കവി കോകിലങ്ങൾ നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കവി പറയുന്നത് വരികളിലൂടെ പറയുന്നത് ഈ കവി കോകിലങ്ങൾ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ കവികളെ കോകില കോകിലങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം എന്താണ് പക്ഷികളിലെ പാട്ടുകാരനാണ് ആര് കോകിലം കുയില് അല്ലേ പക്ഷികളിലെ പാട്ടുകാരനാണ് കുയില് ഇപ്പൊ കവികളെ പാ കുയിലിനോട് ഉപമിക്കുന്ന എന്താണ് കവികൾ ആ ഒട്ടനവധി കൃതികൾ രചിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കവികളെ കവി കോകിലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ മനം കക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് അത്രയും പ്രിയങ്ങളായ ഒരുപാട് കവിതകൾ നമുക്ക് അവർ സമ്മാനിച്ചു പിന്നെയോ അവിരളോൻ മാതം തരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അവർ പെയ്ത കാകളി തേന്മഴകൾ അവർ പെയ്ത കാകളി തേന്മഴകൾ അവർ ഒരുപാട് കാകളി തേന്മഴകൾ തന്നെ പെയ്തൊഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കാകളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാകളി കേക മഞ്ചരി ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മലയാളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ആ കാലത്തൊക്കെ മലയാളത്തിലെ ഈ പ്രധാന വൃത്തങ്ങളിലൊക്കെ ഒട്ടനവധി കവിതകൾ അവർ രചിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ പെയ്ത ഈ കാകളി തേന്മഴകൾ ഈ ഇങ്ങ ഈ വൃത്തത്തിലൂടെ ഈ വൃത്തത്തിൽ അവർ രചിച്ച ഈ കവിതകൾ നമുക്ക് എന്തു തന്നു അവിരളോന്മാദം അതായത് എന്താ കുറച്ചൊന്നുമല്ല നമ്മളെ നമുക്ക് ഉന്മാദം തന്നത് നമുക്ക് അനുഭൂതി തന്നത് ഏ അത്രയും മനോഹരങ്ങളായ കവിതകൾ അവർ നമ്മൾക്ക് സമ്മാനിച്ചു അത് വായിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് അവിരളോന്മാദമുണ്ടായി അതായത് എന്താ അത്യധികം അനുഭൂതിയുണ്ടായി എന്നാണ് കവി പറയുന്നത് പിന്നെയോ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഉള്ള വരികളിലൂടെ ചങ്ങമ്പുഴ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട മലയാളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കവികളെയൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായി ആരെയാണ് നമുക്ക് മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നതെന്ന് നോക്കല്ലേ പരശതം വർഷങ്ങൾ കപ്പുറത്താൽ പരിചയിലും തുഞ്ചൻ പറമ്പിലെങ്ങോ ഒരു തൈ മരത്തിൽ തളിർത്ത കൊമ്പത്തൊരു പച്ച തത്തമ്മ കൂടുകൂട്ടി ആരെയാണ് ആദ്യം തന്നെ പറയുന്ന അറിയോ ആരെയാണ് ആദ്യം നമ്മൾക്ക് പറയേണ്ടത് ആ നമ്മുടെ മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവായ ശ്രീ തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛനെ തന്നെയാണ് ആദ്യമായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛനിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങേണ്ടേ കാരണം എന്താ മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവാണ് ആര് തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ പിന്നെയോ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കിളിപ്പാട്ട് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് കൂടിയാണ് ആര് ശ്രീ തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ അപ്പോൾ ആദ്യമായി ചങ്ങമ്പുഴ ഈ വരികളിലൂടെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛനെയാണ് അപ്പോഴോ പരശതം വർഷങ്ങൾ കപ്പുറത്തായി പരിചയിലും തുഞ്ചൻ പറമ്പിലെങ്ങോ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് അതായത് പരശതം വർഷങ്ങൾ കപ്പുറത്തായി നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പായി പരിചയിലും തുഞ്ചൻ പറമ്പിലെങ്ങോ പ്രകൃതി രമണീയമായ ആ തുഞ്ചൻ പറമ്പിലെങ്ങോ എവിടെയോ എന്താണ് ഒരു തൈ മരത്തിൽ തളിർത്ത കൊമ്പത്ത് ഒരു തൈ മരത്തിൽ എന്താണ് ഒരു തളിർത്ത കൊമ്പത്ത് ഒരു ത ഒരു തൈ മരത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താണ് ഒരു കുഞ്ഞു മരത്തിൽ ഒരു എന്തുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കൊമ്പത്ത് ആരുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പച്ച തത്തമ്മ കൂടുകൂട്ടി ഒരു പച്ച തത്തമ്മ കൂടുകൂട്ടി 
പിന്നെയോ അഖില വേദാന്ത പുരാണ തത്വ അവളാത്ത മോദം എടുത്തു പാടി അവൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ തത്വം എന്ത് ചെയ്തു അറിയോ അഖില വേദാന്ത പുരാണ തത്വം അവളാത്ത മോദത്തോട് എടുത്തു പാടി അതായത് അഖിലം എല്ലാം എല്ലാ പുരാണങ്ങളും വേദങ്ങളും തത്വങ്ങളും അവൾ ആത്തമോദത്തോടെ വളരെയധികം ആമോദത്തോടെ വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടെ നമുക്ക് പാടി തന്നു ആര് ആരാണ് ഈ അവൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് തത്തമ്മ ആ തത്തമ്മ നമുക്ക് വേദങ്ങളും പിന്നെ ആ ഇതിഹാസങ്ങളും തത്വങ്ങളും എല്ലാം വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടുകൂടി നമുക്ക് പാടി തന്നു അഴകുറ്റഗാനമേ നിന്റെ മുമ്പിൽ തൊഴുകൈ പൂമൊട്ടുമായി നിൽപ്പു ഞങ്ങൾ അഴകുറ്റഗാനമേ നിന്റെ മുമ്പിൽ ഏഹ് ആ തത്തമ്മ നമുക്ക് പാടിത്തന്ന ആ ഗാനങ്ങളോട് പറയാണ് ഗാനമേ നിന്റെ മുമ്പിൽ എന്താണ് തൊഴുകൈ പൂമൊട്ടുമായി നിൽപ്പു ഞങ്ങൾ നിന്റെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ തൊഴു തൊഴുകൈ പൂമൊട്ടുമായിട്ട് പൂമൊട്ടു പോലുള്ള തൊഴുകൈകളുമായിട്ട് അതായത് ഞങ്ങൾ നിന്നെ വന്ദിച്ചു പോകുന്നു നമിച്ചു പോകുന്നു എന്നാണ് കവി പറയുന്നത് അതായത് ഈ തത്തമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണെന്ന് അറിയോ നമ്മുടെ തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികളെല്ലാം തുടങ്ങുന്നത് തത്തമ്മയോട് കഥ പറയുന്ന പോലെയാണ് തത്തമ്മയോട് ചോദിക്കുന്നതും പറയുന്നതും പോലെയാണ് തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികളെല്ലാം തന്നെ എഴുതുന്നത് അപ്പം ആ തത്തമ്മ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് പാടിത്തരുവാണ് എല്ലാ വേദങ്ങളും പിന്നെയോ ആ ഇതിഹാസങ്ങളും തത്വങ്ങളും എല്ലാം എന്നാണ് കവിയിവിടെ പറയുന്നത് ആ അഖില വേദാന്ത പുരാണ തത്വം അവൾ ആത്തമോദം എടുത്തു പാടി അവൾ വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടെ അതെല്ലാം നമ്മോട് എടുത്തു പാടി എല്ലാ പുരാണങ്ങളും വേദങ്ങളും തത്വങ്ങളും അപ്പോൾ ഈ തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ നമ്മൾക്ക് എത്ര ഗഹനമായ തത്വങ്ങളായാലും അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് അതായത് ലളിതവൽക്കരിച്ച് ആർക്കും ഏത് സാധാരണക്കാരനും മനസ്സിലാകാൻ തക്ക രൂപത്തിലാണ് കൃതികളാക്കി മാറ്റിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്കാർക്കും തന്നെ അത് വായിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും കാരണം എന്താ അത്രയും ലളിതവൽക്കരിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ തത്വങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ പറയാ മലയാളം നാടെ നിൻ മാറിലാരോ മലർമാല ചാർത്തുന്നു മഞ്ചിമകൾ മലയാളം നാടെ നിന്റെ മാറിലാരോ മനോഹരമായ മലർമാല ചാർത്തി തരുന്നു പിന്നെയോ വിജയിക്കൂ ഞങ്ങൾ പിറന്ന നാടെ വിമലശ്രീ നിത്യം പുലർന്ന വീടെ വിമലശ്രീ എന്താണ് പരിശുദ്ധമായ ഐശ്വര്യം പുലർന്ന വീടെ കളിയാടുന്ന വീടെ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആരെ ഇവിടെ എന്തിനെയാണ് ആ നമ്മുടെ മലയാള നാടിന് നമ്മുടെ കേരളത്തെ പുലർന്ന നാടെ നിന്നെ നീ വിജയിക്കൂ എന്നാണ് കവി പറയുന്നത് പിന്നെയോ കരൾക്കും നിൻ കളിത്തോപ്പിൽ എത്ര കവി കോകിലങ്ങൾ പറന്നു പാടി നിന്റെ കളിത്തോപ്പിൽ എത്ര കവി കോകിലങ്ങൾ പറന്നു പാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കവി കോകിലങ്ങൾ എത്ര പറന്നു പാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കവികളെയാണ് കോകിലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കവികൾ എത്രമാത്രം മധുരതരങ്ങളായ കവിതകൾ നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചു മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ചു എന്നാണ് കവി ഇതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിരളോന്മാതും തരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അവർ പെയ്ത കാകളി തേന്മഴകൾ അവർ പെയ്തൊഴിച്ച ആ കാകളി തേന്മഴകൾ ഞങ്ങൾക്ക് നമ്മൾക്ക് വളരെയധികം അതായത് അത്യധികം വളരെയധികം ഉന്മാദം തരുന്നു അനുഭൂതി തരുന്നു അതായത് അവർ നമുക്ക് സമ്മാനിച്ച ആ മധുരങ്ങളായ കവിതകൾ നമ്മളിൽ നമ്മൾ അത് വായിച്ചപ്പോൾ നമ്മളിൽ വളരെയധികം അനുഭൂതി ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾക്കത് അത്രയും പ്രിയതരങ്ങളായി മാറി പ്രിയങ്ങളായി മാറി എന്നാണ് കവി പറയുന്നത് പരിശതം വർഷങ്ങൾ പിന്നെ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കുറേ കവികളെ ഇതിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നുണ്ട് ആദ്യമായി ശ്രീ രാ രാമാഞ്ച തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛനെയാണ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് നമ്മുടെ മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവായ എഴുത്തച്ഛനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കവി തുടങ്ങുന്നത് പരശതം വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറത്താൽ പരിചയലും തുഞ്ചൻ പറമ്പിലെങ്ങോ ഒരു തൈമരത്തിൽ തളിർത്ത കൊമ്പത്ത് ഒരു പച്ച തത്തമ്മ കൂടുകൂട്ടി പരശതം വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറത്തായി വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് അതായത് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കപ്പുറത്ത് പരശതം വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കപ്പുറത്ത് പരിചയലും അതായത് പ്രകൃതി രമണീയമായ ആ തുഞ്ചൻ പറമ്പിലെങ്ങോ ഒരു തൈമരക്കൊമ്പിൽ ഒരു തൈമരക്കൊമ്പിൽ ആര് കൂടുകൂട്ടി ഒരു പച്ച തത്തമ്മ കൂടുകൂട്ടി അഖില വേദാന്ത പുരാണ തത്വം അവളാത്തമോദം എടുത്തു പാടി എല്ലാ പുരാണങ്ങളും തത്വങ്ങളും വേദങ്ങളും അവൾ അവൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തത്തമ്മ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ മധുരമായി ആമോദത്തോടെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പാടി അവതരിപ്പിച്ചു 
അഴകുറ്റ ഗാനമേ നിൻ്റെ മുമ്പിൽ തൊഴുകൈ പൂമൊട്ടുമായി നിൽപ്പു ഞങ്ങൾ അതായത് ഈ തത്വങ്ങളെല്ലാം തന്നെ എത്ര കടുകട്ടിയുള്ള തത്വങ്ങളായാലും അത് നമുക്ക് ലളിതവൽക്കരിച്ചിട്ടാണ് കവി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കൃതികളായി നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഏതൊരു സാധാരണക്കാരൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ഗാനത്തിന് മുമ്പിൽ നമ്മൾ എന്താണ് തൊഴുകൈ പൂമൊട്ടുമായി നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് കവി പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ തൊഴുതു പോകുന്നു നമ്മൾ നമിച്ചു പോകുന്നു നമ്മൾ വന്ദിച്ചു പോകുമെന്നാണ് കവി പറയുന്നത് അർത്ഥം നമ്മൾ ഒന്ന് എഴുതിയെടുത്തോളൂ കേട്ടോ എന്നിട്ട് ആ അർത്ഥം നമ്മൾ ബൈഹാട്ട് ചെയ്യണം അർത്ഥം ബൈഹാട്ട് ചെയ്താലേ നിങ്ങൾക്ക് കവിത വായിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ മഞ്ചിമ മനോഹരം വിമലശ്രീ കോകിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എന്നാലും ഒന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഉന്മാദ അനുഭൂതി ഴിഞ്ഞോ അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അതിൽ രണ്ട് പര്യായം തരാം കുയിൽ കോകിലം പരഭൃതം പിന്നെ മലറിൻ്റെ പര്യായം വേണോ അത് നമ്മൾ തേടുന്ന് പഠിച്ചതാണ് അതിന് വെറുതെ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചോ അറിയാത്തവർക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ തേടുന്ന് പഠിച്ചു പോരുന്നതാണ് മല കുയിൽ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പോർത്തുനിന്ന് പഠിച്ചതാണ് എന്നാലും ഒന്നുകൂടെ വേണമെങ്കിൽ മറന്നു പോയി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതിയ അർത്ഥങ്ങളും പര്യായങ്ങളും എല്ലാം ബൈഹാട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ രാത്രി ഇന്ന് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച മാം പഠിപ്പിച്ച ഈ കവിതയും കവിത പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ആ മീനിങ്സ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഏത് ഗദ്യമായാലും പദ്യമായാലും നിങ്ങൾ മീനിങ്സ് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായാലേ നിങ്ങൾക്കത് വായിച്ചാൽ പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായി അതിൻ്റെ മീനിങ്സ് എല്ലാം പഠിക്കുക അതിന് ആ കവിത വായിക്കുക പിന്നെ മീനിങ്സും പര്യായങ്ങളും വായിച്ച് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കവിത ഒരു മൂന്നോ നാലോ വട്ടം മിനിമം മൂന്നോ നാലോ വട്ടം വായിച്ച് പഠിക്കണം ടൈമില്ല എന്ന് പറയേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഇവിടെ വരുന്നില്ല കാരണം എന്താ ആ നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് വരുന്ന ആ ആ ഒരു ടൈം മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കാം പിന്നെയോ സ്കൂളിലേക്ക് വന്ന് വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളാകെ ക്ഷീണം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല അല്ലേ വീട്ടിലിരുന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരുന്ന് പഠിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെയിലി കിട്ടുന്നത് അന്ന് തന്നെ തീർത്ത് വയ്ക്കണം 
നാളെ നാളെ നീളെ നീളെ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി വെക്കരുത് മാറ്റി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കത് ഭാരം കൂടും പിന്നെ പഠിക്കാൻ മടിയാകും അപ്പോൾ നമ്മളൊന്നും തന്നെ നാളേക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി വെക്കരുത് നല്ല കുട്ടികളായാൽ നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാം ആ കൃത്യനിഷ്ഠയോടു കൂടി തന്നെ ചെയ്തു തീർക്കണം അപ്പോൾ മാം ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ച പാഠം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അതിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കും അർത്ഥം ചോദിക്കും പര്യായം ചോദിക്കും നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് എനിക്ക് ഇത്തരം പറഞ്ഞു തരണം തരുന്നറിയാം അപ്പോൾ ഒരു ഒറ്റ ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ ഞാൻ ബോർഡിൽ എഴുതാം അത് നിങ്ങൾ ഉത്തരം ഊഹിച്ച് എഴുതിക്കോണം കേട്ടോ കേരളത്തെ മലയാള നാടെന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം എന്ത് കേരളത്തെ മലയാള നാടെന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണമെന്ത് കേരളത്തെ മലയാള നാടെന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണമെന്ത് ഊഹിച്ചതിൻ്റെ ഉത്തരം എഴുതിക്കോണം മാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏഹ് അപ്പം ഊഹിച്ച് എഴുതിക്കോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ബൈ ബൈ